Maðurinn sem lést eftir falli í tungu fljóti grendu Geisi í gær var formaði Björgunarsveitarinnar Kindils í Mosulsbæ. Hann var þar við æfingar á sem tveimur félagum sínum. Donald Trump og Kamala Harris eru bæði hér í Pennsylvania í dag að gera loka til raun til að koma sínum stöðnum sem ennum á kjörstað á morgun. Þau eru nýfjöfnið í Pennsylvania sem og í öðrum sveiflurríkjum. Átti 1300 er í frambúði fyrir komandi alþingiskostningar, flest ottvittasæti eru skipuð körlum og hjá einum flokki leiða þeir í öllum kjördæmum. Skjálftarhinnan í nótti sílingarfell er merki um að kvika undir svartsengi var að reyna að sína sig, segir jarðaðeldisfræðingur. Samskonar hrina var mánuði fyrir síðasta gós. Láðanir þarfættlingar og eigundir þeirra fjölmendi fyrir utan matvælaráðunni til í dag og kröfðist þess að lögum innflutning gæðirdýra yrðu endurskoðuð. Eigundur fengu vilirði um að starfshópur yrði stopnaður. Komið sæl, maðurinn sem lést eftir að hafa fallið í tungu fljóti grendi Geisi í gær hitt Sigurður Kristófer Makkilían Óskarsson og var formaði björgunarsveitarinnar kindils í Mosalsbæ. Hann var með félagum sínum við straumvarsbjörgunaræfingar þegar sleysið varð. Hann var á fertugsaldri. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar tildraug slýsins. Garðar Már Garðarsson aðalvarstjóri segir mannin hafa verið við ána á samt tveimur félagum sínum síðdeis í gær. Sjúkrabíll var sendur á staðin á samt þyrlu landalgiskjæslunar. Vel gekk að ná manninum upp úr ánni, en hann var þá meðundundarlaus. Endur lífgunar tilraunir báru ekki árangur. Læknir sem kom með þyrlunni til móts við sjúkrabílinn úrskurðaði manninn látin, áður en hann var færður um borð í þyrluna. Það er ekki alveg ljóst á þessari stundu hvernig þetta aðtökaðist, en þetta voru tvær björgunsveitir við æfingar, en tildrög slissins er í raunni bara í höndum Lörglu Sveilandi. Já, þetta voru straumasbjörgunar hópar að æfa sig þarna á svæðinu. Þannig að já, þeir voru vannir. Flest þeirra straumasbjörguna námskeða sem kend eru innan slýsavarnafélagsins landsbjörgar eru í tungufljóti á þeim slóðum sem slýsið varð. Yfir 500 manns hafa fengið þjálfun á síðasta áratug og má þar nefna björgunarsveitamenn, starfsvork ferðaþjónustu, ríkislörglustjóra og fleiri. Þá hafa sveitir frá Bretlandi, Bandaríkjónum og Finnlandi æft þar björgun. Verður þetta aðtjöf til þess að þið endurskoðið eitthvað æfinga aðferðir ykkar? Við förum með rýni á okkar verkvellum, það er alveg þannig, ef að þörf krefur, þá eru þeir endurskoðir. Voru fleiri menn í hættu þarna? Þeir voru þrýr þarna við æfingar, það er ekki ljós hvað gerðist nema greinlega eitthvað sem fyrir úrskeið, svo þetta er hæðilegt slís. Hugur okkar allra eru hjá aðstandendum manns. Byrjaðið er að setja upp öryggiskirðingar í Washington vegna fórsettakostningarna sem fara fram í bandaríkjanum á morgun. Hvíta húsið og minnismerki verður að mestu gist af að auki hafa mörg fyrirtæki borginni gert auknar öryggisráðstafanir. Ástæðan er upplýsingar um að rússar og íranir undirbúið hugsanlega ofbeldisvill mótmæli eftir kostningarnar. Stjórnvöld þar neyta því. Árásin á þinghúsið í janúar 2021 er mörgum enn í fersku minni og hefur hátt settur embættismæður í Washington Borg látið hafa eftir sér að undirbúningu fyrir þessar kostningar hafi hafist strax eftir árásina. Björn Malmqvist, fréttamæður, er í Redding í Pennsylvania þar sem kostningafundir standa nú yfir. Björn. Já, Jóhanna, við erum hérna í Redding, ég og Ragnar Sandós myndatökum aður búnir að vera hérna í nokkra klukkutíma fyrir utan fundarstaðin þar sem að Donald J. Trump er vantanlegur að fara að tala eftir nokkrar mínútur, það eru mjög margir búnir að tala á undanlunum og fólk byrjaði reyndar að streyma hingað að um klukkan tíu í morgun að staðatíma og það voru svona að það var mikil stemning þegar við Ragnar komum hingað það var alls konar fólk að mæta voru langar raðir fyrir utan fundarstaðin og það var greinilega til mig margir vildu koma snemma og ná sér í góð sæti og gert ráð fyrir að um það bil 7000 manns myndu komast inn í tónleikahöllina ég hef ekki fengið staðfest hversu margir eru núna en það voru alls konar fólk sem að komið hérna þar á meðal fólk sem er ættaði frá Puerto Rico og ég segi það vegna þess að um síðustu helgi vakti það aðtekli að gamanleikari sem kom fram á samkomu Trumps í New York hann talaði um Puerto Rico eigina sem rusla haug 
þessu var misvel tekið. Ég er eftir þetta við mann sem er frá búið, þessu ættaðu frá búið eftir Ríkó og var að koma hingað og stiðu Trump, heyrum hvað hann hafði að segja. I immediately went on Google and I started searching, is there a problem in Puerto Rico with the garbage? And go figure, there is, brother. There's a huge problem. Puerto Rico is 35 miles wide by 70 miles long. They have 29 dump sites that they haven't been able to burn anything because of carbon emissions. We were bothered about the comment, the Puerto Rican ones that I spoke to were bothered about the comment, but for us it's more policy over feelings, you know what I mean? I'm paying 120 bucks right now to fill up, and that's just going from my school back to home. And my college that I have to commute to is around an hour and 20 minutes away. So I might be paying 240 bucks a week compared to an under Trump, we were only paying about 60 bucks for a full tank of gas. The Trump in office, there was no wars going on. Everything was clean. Uh, everyone was happy. You could ask anyone if they had more money now or eight years ago, they could say eight years ago. People were more happy. Everything was just in a good economic state. And other countries were okay. Kamala Harris really does not support our United States Constitution. She is already weakening our freedom of speech. We don't want to lose that. Of course, we have a Second Amendment here, too. We don't. We have the right to keep and bear arms. We don't want to lose any of those rights. I think he's going to win enough states to still become our president of the United States. And believe me, we need him back. En Björn Malmqvist, hver er ástæðan fyrir því að þau Trump og Harris verja bæði deginum í Pennsylvania? Það er stórar ástæður, Jóhanna. Annars vegar svo að þau eru nýfjöfn hérna í Pennsylvania sem og reyndar í mjög mörgum öðrum sveiflurríkjum þar sem að úslitin munu ráðast á morgun. Hinn stóra ástæðan það eru nýtján kjörmenn í bóði hér í Pennsylvania og leiðin inn í Hvíta húsið líkur eiginlega bara með í gegnum sígur hér. Eiginlega það er eiginlega ómöglegt fyrir hvort þeirra að þessi fyrir hvort þeirra að sigra á þess að sigra í Pennsylvania. Þannig að þau eru hér, Kamila Harris á fjórum fundum, Trump er hérna, hann er ekki alveg komin í bóndu, mér skilst að Laura Trump tengda dóttir hans sé um það bil að fara að tala og hérna um það bil klukkutíma í burtu frá okkur í bæ sem heitir Allentown sem er aðeins austar í Pennsylvania Þar var Kamila Harris að tala fyrir nokkrum mínútum og er nýbúin að ljúka máli sínu þar. Þetta var þriðji viðburður Kamila Harris í Pansylvaniu, nei, fyrir ekki, númer tvö. Hún er að fara til Pittsburgh, hangaðir Trump líka að fara. Svo fyrir Kamila Harris til Philadelphia og verður með risastóran viðburð þar í kvöld með fullt af tónlistafólki. Donald Trump fer til Grand Rapids í Michigan þar sem hann líkur sinni kostninga bara svo rétt eins og hann gerði 2016 og 2020. En Björn Mölkvist, kjördagur á morgun, hvenær má búast við niðurstöðu? Sko, fyrstu niðurstöður fara svona dreytla inn í kringum áttaleitið að tíma hérna á Östuströndinni, rétt eftir miðnætti á Íslandi, svo koma ríkin eitt af öðru, en það er eins og að rétt að taka það fram að það er ekkert endilega hægt að búast við endalegri niðurstöðu fyrir en eftir, já, tvo, þrjá sólaringa jæbjöl. Það gerðist síðast, það var ekki fyrir hann á laugadegi sem að Joe Biden var formlega lýstur sem sigurvegar í kostningana. En annað kvöld verður grant fylgt með þessu í beinni útsendingu í sjónvarpinu í kostningum við okkur Rúf sem hefst klukkan korter í tólf. Við Ragnar Sandvæs verðum þar og Birta Björnsdóttir sér um útsendinguna. Sjáum stað. Takk fyrir þetta Björn Malmkvist og Ragnar Sandvæs í Pennsylvania. En við höfum ekki alveg sagt skilið við forsetakostningarnar því Íslendingar á fördnum vegi hér á Fróni telja frekar að Trump en Harris verðum við sigur á Hólmi. Ég held að Trump er eftir að vinna þetta og heimurinn er eftir að farast. Það er ekkert að rísi sko. Þannig að þú ert svartsig? Ég er svartsig. Ég held að Trump vinni, ég er að vona ekki. Og hvað heldur að breytist ef hann tekur við völdum aftur? Það verður bara að vera fyrir okkur. Hérna, utanríkistefnan og hana. Ég vona að Trump taki þetta því að hann er allavega einlægur. Hann er sá sem hann er og það er ekkert sem að er á honum, þeir hafa ekkert á hann og hún alltaf, Kamila er alltaf bara leppur í djúbríkinu þannig að hún er svo sem bara búin að reyna að koma sér, smeja sér sína leiðana inn á ekkert alltof sannan haft 
finnst mér, ég er ekki búin að rannsaka þetta mikið en þetta er, ég vona alltaf að Trump taki þetta. Ég held að þetta væri mjög játt en ég held að þarna Trumpinni. Maður til fyrningin er kannski svolítið Trump á meðan vonin er samt í Harris. Hvað heldur að breytist ef að Republikana ná völdum? Þú veist, þetta er allt þetta með öryggi og réttindi kvenna og bara stöðu, þú veist, að það einu okkur ná, ekki kannski einu okkur ná bandaríkjum, en að þeir svona dragið sér bara svolítið út og út í hotn og hann ráðið svolítið bara yfir þeim einn. Eila, botn ekki dýði að Trump skuli vera í frambóði, sko, ef ég verið alveg heiðarlegur. Ég skil þetta ekki, ég held þetta sem bara því að Amerikanar eru ekki tilbúnir að velja konu sem fórsetta og hvað þá heldur svarta konu, þess vegna eigi hann sens, það er mín skoðum. Þú vilt ekki segja hvorum megin þetta fellur? Jú, ég er hættur um að hann hafið þetta. Ég óttast það. Og þá snúum okkur að öðrum. Samningarnefndi Læknafélags Íslands og ríkisins komu saman til fundar hjá ríkisáttar sem er í morgun. Ríki taldi verkvarðsbóðun ólagmæta. Það hleypti illu blóði í lækn sem bóða hertari aðgerðir en áður. Það er auga að hefjast 25. november. Atkvæðagreisla hófst í dag og stendur fram á 5. dag. En hefur ekki verið bóða til samningafundar í kjarðalu kennara við ríki og sveitarfélag. Farið var í viðbráðstöðu í skammastund í nótt þegar ákvöf skjálftar hinna hófst á sundnúk skýgaröðinni. Hreinan er merki um að þrýstingurinn aukist í kvikuhólinu undir svarstengi. Þegar nokkri tugi skjálta verða á skammun tíma á þessum slóðum lætur veðurstofan almannavarnir vita. Byrjar þarna skjálftar hinna sem eru inni mjög dæmikir skjálftar hinna eins og þeir byrja þegar að kviku innskot fer á stað rétt áður en rétt fyrir eldgóst. Jarskjaltar eru eitt merkið en að tóða þar fleira eins og aflögun eða gliðnun í jarskorpunni. Engin slík merki sáust í nótt á mælum í borhólum í svartsengi eða á ljósleiðara. Svona mánuði fyrir síðasta góst þá sáum við mjög svipaðan atburð. Engin merkjanlega aflögun í tengstu við hann og rauninni sáum við svona lítið kviðguðinskot fyrir sem sagt gósið 22. maí líka. Kviðgan var þarna aðeins að að sína sig. Já, hún var greinlega að sína sig og hérna allir nýkjöndum var þetta að kvika svona aðeins að reyna að komast eitthvað en greinlega ekki komið nægum þrýstingu til þess að hann færa á stað. Talið er að 15 miljónir rúmetra hafi nú safnast í kvikuhólfið undir svartsengi. Áður en síðast gauss voru þar 24 miljónir rúmetra. Þótt svona hreina hafi orðið mánuði fyrir síðasta góss, þá er ekki hægt álykta að nú sé mánuður í næsta eldgóss. Það segir okkur allavega að það er farin á eitthvað stristingurinn og það er eitthvað, það er hérna, við getum ekki útilokað að það byrji hefjist kvikuðum skot eða eldgóss. Hvenna sem er. Hvenna sem er. Við erum aftur um þetta ekki búin að hækka hættustigi, þannig að þetta er bara að merkja um það, við þurfum alveg að vera á tánum þó við teljum að líkurnar og gósi sé ekki miklar eins og er. Hálft prósent kostningabæra er í frambóði fyrir komandi aldingiskostningar. Nokkuð misjönd er á milli flokka hvernig ottitarsættin skiptast á milli karla og kvenna. Undirbúningur fyrir utan kjörfundarkostningu stendur nú sem hæst. Konur leiða samtals 25 frambóðslist og karlar 36 í aldingiskostningunum 30. november. Alls eru 1282 í frambóði í sex kjördæmum um hálft prósent af þeim rúmlega 268.000 sem eru á kjörskrá. Tíu flokkar byggða fram í öllum sex kjördæmunum, fimm listar, samfylgingar sjálfstæðisflokks, framsóknar, vinstri, grætna og pírata eru leitir til jafns af konum og körlum. Hjá við reisn eru fjóra konur og tveir karlar í oddvitasætum en það er eini flokkurinn þar sem fleiri konur en karlar leiða lista. Kynjahlutalli snýst svo við hjá miðflokki, sósialistaflokki og flokki fólksins og karlar leiða lista líðræðisflokksins í öllum sex kjördæmunum. Áberg framtíð byggðu fram í Reykjavík Norður og þar er Karli í afstasæti. Í einu kjördæm eru konur í meiri hluta oddvita og það er Reykjavík Suður. Í Norðvestur og Suður eru jafn margar konur og karlar í efstu sætum en í hinum þremur kjördæmunum eru karlar í meiri hluta þeirra sem leiða listana. Mesti kynjaminnurinn er í Norðaustur kjördæmi en þar leiða karlar nýju af tíu listum. Og það styttist í kostningar og hér í Holtagörðum hefst utan kjörstaða atkvæða greiðsla á fimmtudaginn eins og á öðrum utan kjörstaða fundum og hér var verið að bera kjörkassana inn rétt í þessu og þá er ekkert að vambúnaði. Það er bara ymsa hyggja, það þarf að setja náttúrulega upp tölvur og prentara og kjörklefa og það þarf að fá alls konar gögnað og kjörsæðla og hérna kjörkassa. En nú er búið til þessara kostninga með skemri fyrirvara heldur en gjarnan gerist, er eitthvað öðruvísi núna heldur en hefur áður? 
þá erum við með opið bara styttra, þá hefst utan kjörfundur alkvæða greislan seinna í rauninni, það er 23 dagar fyrir kjördag í staðinn fyrir 29. Þá fyrir við þessu á allar stopnarnir, allar hérna dollarheimili fyrir aldraða og í fangilsum og sjúkrásum, það eru 30 stopnarnir. Og í fréttinni var sagt að konur leiði 25 frambóðslista en karlar 36, er rétt að er að konur leiða 24 en karlar 37. Nú og þessum tengt þá verður silfrið fyrr á ferðun í kvöld vegna kostningana þáttarinn hefst klukkan 20.50. Og gestir þáttarins í kvöld verða þau Davíð Þór Jónsson frá Sósialistum, Jens Garðar Helgarsson sjálfstæðisflokki, Rósa Björk Brynjónsdóttir vinstri grænum og Willum Þór Þórsson framsókn. Í síðara hluta þáttarins verður fjallað síðan um fórsetta kostningarnar í bandaríkjanum á morgunum. Bandaríska tónskáldið og uttökustjórinn Quincy Jones er látin 91 á saðaldri. Hann samt í fjölda laga og vann við mörgum að vinsalistu tónlistarmönnum 20. aldarinnar. Jones hóf fyrir sinn sem útsetjari og hljómsettarstjóri í Just Tónlist á 6. áratug síðastu aldar. Þekktastur var hann fyrir samstarf sitt við marga vinsala dægulaga söngvara, svo sem Frank Sinatra og Michael Jackson. Jones hlut fjölda viðurkenninga á ferli sínum, þar á meðal 28 gram í verðlun. Ég feel like the most blessed person on the planet to have come along the path that I came in musically from 13 years old, you know, starting with Ray Charles at 14, he was 16, and going to Clark Terry and Basie and Benny Carter, everybody from Billy Holiday, Louis Armstrong, all the way to 50 Cent. Áhyggjufullir gælidýrægjöndur funduðu með fulltrú að starfandi matvælar á þeirra í dag og kröfðist þess að reglugerðum innflutning gælidýra yrðu tekin til endurskoðunar. Talsmaður segir meðhöndlun á gælidýrum við innflutning óásættanlega. Æslandi er hætt að flytja gælidýr með farþegaflugi þann 1. november í samrami við breytta reglugerð matvælastofnunar um innflutning hunda og katta sem tók gildi í apríl. Hingað til hefur Æslandi er flutin langstæstan hluta af þeim hundum og köttum sem hingað koma. Hópur áhyggjufullra gælutýreiganda sendi starfandi matvælar á þeirra, Bjarna Benediktsinni, erindi á dögunum þar sem óskað var eftir að reglugerð matvælastofninar um innflutning á gælutýrum yrði tekin til endurskoðunar á grundvelli dýravelferðar. Hópurinn átti fund með Jóni Gunnarsinni aðstóðurmanni Bjarna í morgun og emt var til samstöðufundar fyrir utan ráðunni til síðdegis. Það sem við báðum um er að þeir myndi náttúrulega auðvöld okkur lífið við einangrunina að liðka fyrir en við báðum líka um og það var okkur aðalatriði að stofnaður í starfshópur til að vinna þessum málum það sem að við ættum fulltrúa. Guðbjörg segir þetta mikið hagsmenna mál sem varði fjölda fólks. Ætla megi að milli 400 og 500 gælutýr séu flutt til landsins á hverju ári í langflestum tilfellum heimilistýr fólks sem er að flytja aftur heim. Nú í stað fyrir ég kaupi hund í Stokkhólmi og er búin að bólu setja eftir öllum kústarinn að regla og sér tekur eitthvað mánuði, þá kemst ég ekki með hann frá Stokkhólmi. Heldur þarf ég að senda hann með flutningsfyrirtæki til ég í Belgíu þar sem hann þarf að býða á flugvöldinu í sex klukkutíma, síðan þarf að flúa og býða á keflaviku flugvöldi þangt til eitthvað mæti frá mast sem er venjulega tveimi þremi tími setna. Þannig að þetta er búin að taka hund og láta vera einan einhver staðar með einhver ókunnu flutningsfyrirtæki í næsti sólarhund. Og hvaða viðbrögð fenguðu við þessu kröf? Bara mjög góð. Hann eiginlega gaf okkur fullt vilirði fyrir því að þessi starfshópur yrði stopnaður. Og urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlaus í kvöldsins? Við komum víða við, við ætlum að byrja að fá til okkar Steini Þórðardóttur, formann læknafélags Íslands og ræðum yfirvóðandi verkvað lækna. Þá ætlum við að rýna nánari forsatakostingarnar í bandaríkjunum. En Jón Björgvinsson, fréttaritari okkar, hann talaði við kjósendur í Vinskonsinn hérði sem er eitt að sveiflu ríkjunum svo kölluðu. Og þá ætlum við líka heyri Bitti Malmkvist, fréttamanni og fara nánar yfir stöðin í Pennsylvania. En við það er meira að skrá, við heimsækjum nýbaka um verðlauna hafa umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs, arkitektin Arnildi Pálmadóttur og fáum að heyra af hennar tilraunum með hraun og vindmiljublöð. Frábært, fjölbrilt kastljós, takk fyrir þetta, Urður Örlingsdóttir. 
En þá ætlum við að líta til veðurs. Það er sunnan átt og almenn þýða í kortunum fyrir næstu daga svo vitna sig alveg í ákveðið lag ný danskar. Gaf sunnan áttin af sér 17 gráður á norður og austurlandi í dag og útlit fyrir að hámarkshita þurru morgundagsins verði sveipuðum hæðum. Nú vindur verður þó einnig í all góðum hæðum og hefur viðurstofan gefið út gula viðvörun fyrir breyðafjörðasvæðið þar sem kviður geta leitað yfir 30 metra á sekundu. Um að gera að kynna sér þetta betur, en Theodor Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, hann fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Snorri Steit Guðjónsson hefur þurft að gera þrjár breytingar á landsliðshóp Íslands í handbolta fyrir fyrstu tvo leiki undankeppni EM í vikunni. Við fyrsta leiðum mætum einbyttir og ákvöndi leiks og köllum fram okkar leik, þá held ég að við séum í fínum álum. Eikló Fandal Sturlu dóttir nýbakaður Evrópumeistari 23 ára yngri í olympískum liftingum stefnir hátt og er með olympíuleikan í auksín. Árangur hennar á EM hefði duga til sjötta sætis á síðustu olympíuleikum. Ég bara reyna að hámarka hvað ég get orðið sterk á næstu fjórum árum. Og Tindastótt varði í gærkvöldi fyrst liða til að leggja stjörnuna að velli þennan metur inn í úrvalsdeild karla í körfubolta. Þetta á meira til í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Maðurinn sem lést eftir fall í tungufljót í grendi Geysi í gær var formaði Björgunarsveitarinnar Kindils í Mosulsbæ. Hann var þar við æfingar á sem tveimur félagum sínum. Átt í 1300 eru í frambóði fyrir komandi alþingiskostningar, flest oddvitasæti eru skipuð körlum og hjá einum flokki leiða þeir í öllum kjördæmum. Skjártarhrinan í nóttuði sílingarfell er merki um að kvika undir sastsengi var að reyna sína sig, segir Gerðaðilisfræðingur. Sams konar hrina var mánuði fyrir síðasta gós. Lóðanir ferfællingar og eigundur þeirra fjölmendu fyrir utan matvælaráðunitið í dag og kröfðust þess að lögum innflutning gærðýra yrðu endurskoðuð. Eigundur fengu vilirði um að starfsópur yrði stofnaður. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo er silruð á dagskrá klukkan 20.50. Næstu fréttatímar er í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is á íslensku, ensku og pólsku. En við á fréttastofun ætla að segja um þetta gott að sinni. Verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Á Íslandi búum 400.000 manns. Rúmlega 70.000 okkar eru innflytjendur. En aðeins brot af þeim hafa komið til landsins á flótta. Vegur af heiman. Heimildaþættir þar sem Halla Ólafsdóttir skoðar hvers vegna fólk flytur landsorna og heimsorna á milli og hvað það er sem fólk kallar heima. Silfrið. Bein útsending þar sem atburðir liðina viku og pólitísk landslag er kröfið. Blóðlönd.